പിത്താശയക്കല്ല് മലത്തിലൂടെ പുറത്തെടുക്കാം എന്ന ഒരു വ്യാജ വാഗ്ദാനം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു കപട ചികിത്സ ലോകമെമ്പാടും പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര അധികം പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്ത കാലത്ത് ചേർത്തകല്യ മോഹനൻ വൈദ്യർ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഈ തട്ടിപ്പ് കേരളത്തിലും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് മുമ്പേ രണ്ട് വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു തട്ടിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി ഒരു കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ലാൻസെറ്റിൽ വന്ന ഒരു പേപ്പറിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സീസ് ജിം ബ്രൂക്കർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുപേര് എഴുതിയ ഒരു പേപ്പറിൽ കുഡിസ് ബി ഗ്ലോ ഗോൾഡ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പേപ്പറിലാണത് എന്താണ് ഈ മലത്തിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണ നാരങ്ങ നീര് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് രാത്രി ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മലത്തിലൂടെ ഒരുപാട് കല്ലുകൾ സോക്കോൾഡ് കല്ലുകൾ വാസ്തവത്തിൽ സോപ്പ് കല്ലുകളാണവ പുറത്ത് വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു പഠനം ഇവർ നടത്തുകയുണ്ടായി അവർ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ അവിടെ ഒരു ചികിത്സകൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസും കൊടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞ കല്ലുകളൊക്കെ പ്രസ്തുത രോഗി അരിച്ചെടുത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രൂക്കറിൻ്റെ അടുത്തും സീസിൻ്റെ അടുത്തും കൊണ്ടേ കൊടുക്കും അവരത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിന് പിത്താശയക്കല്ലതായ യാതൊരു ഘടനയുമില്ല ഇത് അധികവും ഫാറ്റി ആസിഡാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവരൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തതായിട്ട് ആ പേപ്പറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരേ തുല്യ അളവ് ഒലീക്ക് ആസിഡ് നാരങ്ങ നീര് അത് ആൽക്കലൈൻ ആക്കത്തക്ക രൂപത്തിൽ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇവ ചേർത്താൽ വെളുത്ത കല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഇതൊന്ന് പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വേറെ ആരും ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഒരു തവണ ഇന്നലെ ചെയ്തു ഒരുപാട് കല്ലുകൾ കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു തവണ ഈ പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓരോ സാധനമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഇത് നാരങ്ങ നീരാണ് നമ്മളൊരു എഴുപത്തഞ്ച് എം എൽ നാരങ്ങ നീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞാണ് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇത് അത് തുല്യ അളവ് ഒലീക്ക് ആസിഡാണ് ഇതാണ് ഒലീക്ക് ആസിഡ് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് എന്താണ് ഈ ഒലീക്ക് ആസിഡ് എടുത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിൽ നിന്ന് ഓരോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ മാത്രം ഒരു ട്രൈ ഗ്ലിസ്റൈഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം ട്രൈ ഗ്ലിസ്റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലിസ്റിൻ തന്മാത്രയും മൂന്ന് ഫാറ്റി ആസിഡ് തന്മാത്രയും ചേർന്നാണ് ഒരു ട്രൈ ഗ്ലിസ്റൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രൈ ഗ്ലിസ്റൈഡ് തന്മാത്രകളാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിൻ്റെ നല്ലെണ്ണയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലുകളുടെ രാസഘടന എന്നത് ഇതാണ് ട്രൈ ഗ്ലിസ്റൈഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വയറിനകത്ത് വയറിനകത്ത് എന്താ ഇൻഡസ്ട്രീനകത്ത് ഉള്ള ആൽക്കലൈൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ലൈപ്പേസ് എൻസൈം ലൈപ്പേസ് എന്ന ദഹനരസം ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് മോളിക്യൂളിനെ രാസവിഭജനം നടത്തും അതായത് അത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിനെ ഒരു ഗ്ലിസറിൻ മോളിക്യൂളും മൂന്ന് ഫാറ്റി ആസിഡ് മോളിക്യൂളും കൂടെ നോക്കി മാറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡാണ് ഈ ഒലീക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒലീക്ക് ആസിഡ് ഇതൊരു ഫാറ്റി ആസിഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലൈപ്പേസ് വെച്ച് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിനെ മുറിച്ച് ഒലീക്ക് ആസിഡ് ആക്കുന്നതിന് പേരെ നമ്മൾ ഒലീക്ക് ആസിഡിനെ നേരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കാരണം നമ്മളൊരു എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൻ്റെതായ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ വേണം അത് നിർവഹിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ദഹിപ്പിച്ച രൂപം എന്ന് നമുക്കിതിനെ പറയാം എണ്ണയുടെ ദഹിപ്പിച്ച രൂപമാണ് ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത് ഉള്ള സാധനം കുറച്ച് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫ്ലേക്കുകളായിട്ടാണ് വരിക അത് തരികൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മളിത് ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എം എൽ ഓളം നാരങ്ങ നീര് എടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒലീക്ക് ആസിഡ്
ഒലീക്ക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒലീക്ക് ആസിഡ് ഏതാണ്ട് തുല്യ അളവ് ഒലീക്ക് ആസിഡും നാരങ്ങനീരും ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെമി സോളിഡായിട്ട് കട്ട കട്ടയായിട്ടുണ്ടായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് കട്ടയായിട്ട് കാണാം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കല്ല് സോ സോപ്പ് കല്ലുകൾ കല്ല് എന്നല്ല സോപ്പ് കല്ല് വേർതിരിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണാം ഈ സ്പൂണിൽ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ആ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയ സാധനമാണ് ഈ കല്ലുകൾ ഈ സോപ്പ് കല്ലുകൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാണ് ഈ കല്ലുകളാണ് ഈ സോപ്പ് കല്ലുകളാണ് ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് പിത്താശയ കല്ല് എന്ന പേരിൽ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഏർപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് കുത്തിയാൽ കാണാൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് സോപ്പ് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും യഥാർത്ഥ പിത്താശയ കല്ല് കഴിഞ്ഞ തവണ വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പിത്താശയ കല്ല് ഒരു കല്ല് ഏതാണ്ട് കല്ലിൻ്റെ ഭൗതിക സ്വഭാവമുള്ള വളരെ മൃദുവല്ലാത്ത ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് പിത്താശയ കല്ല് നമ്മൾ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ കിട്ടിയത് നോക്കൂ സോപ്പ് പോലെ മൃദുവായിട്ടുള്ള സോപ്പ് കല്ല് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പിത്താശയ കല്ലല്ല നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഈ ഇത്രയും രാസപ്രവർത്തനം മാത്രമേ ഈ വ്യാജ ചികിത്സകനും നടത്തുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന കല്ലുകൾ വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം അതേസമയം ഈ വ്യാജ ചികിത്സകൻ്റെ പ്രയോഗത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന കല്ലുകൾക്ക് വിവിധ കളായ കള നിറം പ്രത്യേകിച്ചും പച്ച നിറമൊക്കെ കാണാം അതിൻ്റെ കാരണം വയറിൽ ബയലുണ്ട് അതിലുള്ള ബയൽ പിഗ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ കളറുകളിൽ വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളർ ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും ആ കളർ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനമായി ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കളറുകൾ ചേർത്ത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കളറുകൾ കളറിലുള്ള കല്ലുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ രാസപ്രവർത്തനം ഒലീക്ക് ആസിഡും നാരങ്ങനീർ നാരങ്ങനീരിൻ്റെ പൊട്ടാസ്യം ആണ് ഒലീക്ക് ആസിഡ് എന്ന ഫാറ്റി ആസിഡോട് ചേർന്ന് കാർബോക്സിലിക് സോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പൊട്ടാസ്യം സോപ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ഇതുപോലെ വളരെ മൃദുവായിട്ടുള്ള സോപ്പ് കല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ വ്യാജ ചികിത്സകൻ നിർമ്മിച്ച് എടുക്കുന്നത് ഇത് പിത്താശയ കല്ലുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല പിത്താശയത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് കഴിക്കുന്ന ഈ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നല്ലെണ്ണയിൽ നിന്നും നാരങ്ങനീരിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്റ്റൈനിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പ് സ്റ്റോൺസ് മാത്രമാണ് ഈ ഇതൊരു ചികിത്സയാണ് എന്ന് ധരിച്ച് അതിൽ കാശും സമയവും ആരോഗ്യവും മെനക്കെടുത്തി നശിപ്പിക്കാതെ ഈ പഞ്ചനയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി